Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinte Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. സ്വാഗതം എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷ്ണു നമ്പീഷൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ലാബ് കെട്ടിടം സ്കൂളിൽ സമർപ്പിച്ചു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാകുന്ന കാലത്ത് പൊതുപ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ ആശയപരമായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് പോരാടാൻ അറിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി സി പി എം മാറിയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശീലമാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളതെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പയ്യനൂർ നഗരസഭ മൂരിക്കോവലിൽ നിർമ്മിച്ച ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം വാതക ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചത് അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ശ്മശാനം എന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്പീക്കർ പഴയങ്ങാടി പുഴയോരത്ത് കണ്ടൽ നശീകരണം വ്യാപകം കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളി കണ്ടലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു സംഭവം പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമീപം നശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ടലുകൾ വനം റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മാത്തിൽ എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷ്ണു നമ്പീഷൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ലാബ് കെട്ടിടം സ്കൂളിന് സമർപ്പിച്ചു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേഗത്തിൽ തീർപ്പുണ്ടാകുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ കാലമാണിതെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു മാത്തിൽ എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷ്ണു നമ്പീഷൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കേരള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ലാബ് കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കിയത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ നിർവഹിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയും നിർവഹിച്ചു അഞ്ചു ദിവസം ഇരുന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്ന കാലമൊക്കെ പോയെന്നും ഇത് ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാലമാണെന്നും ഇക്കാലത്ത് പൊതുപ്രവർത്തകർ പ്രസംഗത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫയൽ തീർപ്പാക്കലിന്റെ കാര്യത്തിലും ട്വന്റി ട്വന്റി ആകണമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാലേ തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് ഓരോ കുട്ടിയും തിരിച്ചറിയണം സ്പീക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ാണ് ഗവൺമെന്റ് എം എൽ എ മുന്നേടുത്തുകൊണ്ട് 
പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ഷാജി തയ്യിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ വി അജിത കെ വി സുരേഷ് ബാബു പി ശശിധരൻ ടി നാരായണൻ വി വി ഭാസ്കരൻ കെ ഭാസ്കരൻ വി വി ചന്ദ്രൻ എ കെ പുഷ്പലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മൂരിക്കോവിൽ നിർമ്മിച്ച ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം വാതക ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മൂരിക്കോവിൽ നിർമ്മിച്ച ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം വാതക ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ പൊതു ശ്മശാനം എന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു ശ്മശാനത്തിൽ എത്തുന്നവർ വിവിധങ്ങളായ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാകും ഇവർക്ക് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനകൾ ശ്മശാനത്തിൽ ഒരുക്കാൻ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു ക്രിമറ്റോറിയം ഇത് ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്രിമറ്റോറിയം കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് പത്തൊൻപതിനാണ് ഇത് അറിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം കിട്ടിയെന്നായിരുന്നു ആ സംസ്കാര ചടങ്ങ് അത് ഇലക്ട്രിക് ക്രിമറ്റോറിയം അന്ന് ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം ആണ് ഈ മസിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഖാക്കൾ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സി ജയ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ മുൻ ചെയർമാൻ ശശി വട്ടക്കോവിൽ കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആശയപരമായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് പോരാടാൻ അറിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി സി പി എം മാറിയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു കക്കറയിലെ പുല്ലായിക്കോടി പത്മനാഭന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കക്കറയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പുല്ലായിക്കോടി പത്മനാഭന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം കക്കറ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു രാവിലെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ രീതി ആശയപരമായി എതിർ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് പോരാടാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിവില്ലെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു ശ്രീ പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായി അറിവുള്ളതാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും നാടിൻ്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരിലൊരാളായി വളർന്നു വന്നു നാടിൻ്റെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തെറ്റുതിരുത്താൻ സി പി എം തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ സേവാദൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മധുസൂദനൻ എരമം പെരിങ്ങം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വൈ ആർ റസിയ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നൂറാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനായി പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പയ്യന്നൂര് എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ടി പി അബ്ദുള്ള മൌലവി സ്കൂൾ മാനേജർ എം പി അബ്ദുൾ മുത്തലീബ് കെ കെ സുമ കെ അബ്ദുൾ നസീർ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ ആർ വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തോടും ഏതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തോടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് നല്ലൊരു സ്വന്തമായ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം റൂഫ് ടോപ്പ് ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും വെൽ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് അക്കാഡമിക്സും നല്ല നിലയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുമ്പം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് നിങ്ങൾ സമ്മാനം വാങ്ങിയ കഥ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആളുകൾ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും കലോത്സവ ജേതാക്കളുടെ കലാവിരുന്നും ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി പുഴയോരത്ത് കണ്ടൽ നശീകരണം വ്യാപകം പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമീപമാണ് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളി കണ്ടൽക്കാടുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അപൂർവമായ സസ്യജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമായ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായ കല്ലേൻ പൊക്കുടന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമീപം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളി കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ച് സ്ഥലം നികത്താൻ ശ്രമിച്ചത് കണ്ടൽ സംരക്ഷകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ പാറയിൽ രാജൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വില്ലേജ് ഓഫീസറും ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഇതിനുശേഷവും ഇതേ സ്ഥലത്ത് മണ്ണിട്ടതായും പാറയിൽ രാജൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ഇരുപതിനം കണ്ടലുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ എല്ലാ ഇനം കണ്ടലുമുള്ളത് പഴയങ്ങാടി പുഴയോരങ്ങളിലാണ് ഇതേയിടത്ത് തന്നെയാണ് രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഒന്ന് നികത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറുതും പഞ്ചായത്ത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുട്ടിരി അതുകൊണ്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടൽക്കാട് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടും ചതുപ്പ് സ്ഥലത്ത് മണ്ണുകൊണ്ടിട്ടും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് അതാത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ തന്നെയാണ് അതിന് നടപടി എടുക്കേണ്ടത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആരും ഈ ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടിടൂല കണ്ടൽക്കാട് മുറിക്കൂല ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുകുളത്തിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു പൊതുകുളങ്ങളിൽ തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സ്യവിത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പതിനാലിന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുകുളങ്ങളിൽ തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുകുളത്തിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ മത്സ്യ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ പൊതുകുളങ്ങളിലും മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോമക്കുളത്തിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു മുന്നൂറോളം വരുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇന്നിവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മത്സ്യം വളർന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ മത്സ്യ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവായിട്ട് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മെമ്പർ യു രാധ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർ ടി താര ഉദയ കുടുംബശ്രീ സെക്രട്ടറി മിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വിദ്യാലയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും സമൂഹ നിർമ്മിതി സാധ്യമാക്കുന്ന ശക്തമായ ഇടങ്ങളുമാണെന്ന് എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ തിരുമേനി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് സ്കീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എം എൽ എ വിദ്യാലയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും സമൂഹ നിർമ്മിതി സാധ്യമാക്കുന്ന ശക്തമായ ഇടങ്ങളുമാണ് വിദ്യ
social service की बोले यूनिट जो इंटर आर्मी का ना इंटर गार्ड में लेते हैं हम ये जाने में इच्छा रहते हैं पर ये नाला वाली उद्देश्य वाली दिमाग की बड़ा सोचने की चीज़ है इसे इच्छा नहीं है तो वो वाले सत्ता वाले को ना उधर वाले को ना जो मदर लगा दे वो एक तीन बार आने से उसका सामने से किया हूँ मनोबल को बोलो ये वास्तव में एक शब्द के ना कार्य में कुछ नहीं चल रहा கண்ணோர்ஜில்லா பஞ்சாயத் தங்கம் எம் டி ஆகவன் சடங்கில் அத்தியட்சத வகிச்சு ஹெட் மிஸ்டர் ட்ரீசா ஜோர்ஜ கே கே ஜோயி கே டி பிரவீன் கே எம் ஷாஜி கே பி நசீரா கே எம் விஜோ ஷீஜா ஷாஜி பிரின்சிப்பல் டி வி சச்சின் குமார் விந்து கோபாலன் தொடங்கியவர் சம்சாரிச்சு நெட்வொர்க் நியூஸ் செருபுழ ചെറുപുഴയുടെ മഹോത്സവമാകുന്ന വിത്തുത്സവത്തിന് പത്തൊൻപതിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ചെറുപുഴ ഫയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വിത്തുത്സവത്തിന് ചെറുപുഴയിൽ ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും കർഷക പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത് നടന്മാരായ പ്രകാശ് രാജ് ഇന്ദ്രൻസ് നടി രേവതി തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കുക തദ്ദേശീയവും അന്യം നിന്നു പോകുന്നതുമായ വിത്തുകളുടെയും നടിയിൽ വസ്തുക്കളുടെയും ഒപ്പം വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം കൈമാറ്റം എന്നിവ വിത്തുത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം വാഴ ഇനങ്ങളുമായി ബനാന ഫെസ്റ്റ് നൂറ്റി മുപ്പതിനം പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ വിവിധ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ആറായിരത്തിൽ പരം തനത് ജനുസുകളിലുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ വിവിധ സ്റ്റാളുകളിലായി പ്രദർശിപ്പിക്കും ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള കാൽനാട്ടുകർമ്മം പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയി നിർവഹിച്ചു വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് വിത്ത് ഘോഷയാത്രയും തുടർന്ന് വിത്തുത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കും വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി കാർഷിക അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സെമിനാറുകൾ പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത പരിശീലന പരിപാടികൾ കലാസന്ധികൾ എന്നിവയും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി കുഞ്ഞിനവ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാളുടെ നാൽപ്പത്തിയൊൻപതാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ അന്നൂരിലെ കെ പി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നത് ധീരനായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഉജ്ജ്വല വാഗ്മിയും ദേശത്തിന്റെ ഗുരുനാഥനുമായിരുന്നു കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാളെന്ന് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ പറഞ്ഞു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇ കെ പൊതുവാൾ പതാക ഉയർത്തി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ഹരീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ എൻ ഗംഗാധരൻ കെ ജയരാജ് എ രൂപേഷ് പി പത്മനാഭൻ കെ എം ഉമേശൻ കെ കെ അശോക് കുമാർ നവനീത് നാരായണൻ സി കെ വിനോദ് കെ പി മുരളീധരൻ കെ എം നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബേങ്ങയിൽ മോഹനൻ കെ എം രമേശൻ പി രാജേഷ് എ കെ രാജേഷ് നവനീത് ഷാജി എന്നിവർ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ തുടങ്ങാൻ തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭരണാനുമതിയായതായി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ കെട്ടിട സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് കണ്ടങ്ങാളി വികസന സമിതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സൌജന്യമായി വിട്ടുനൽകാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ തുടങ്ങാൻ തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭരണാനുമതിയായതായി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത നൈപുണ്യ വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഉന്നത പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ഉപരിപഠന അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപരിപഠന മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കൽ വിവിധ തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ പി എസ് സി ഐ പി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്തരം സെന്ററുകളിൽ പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ കെട്ടിട സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് കണ്ടങ്കാളി വികസന സമിതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് സൌജന്യമായി വിട്ടുനൽകാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമായിരുന്നു വ്യാപാരി മിത്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആനുകൂല്യ വിതരണവും വ്യാപാരി വ്യവസായി മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനവും പിലാത്തറയി
വ്യാപാരി വ്യവസായി മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പിലാത്തറയിൽ പ്രകടനം നടന്നു തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ എം ബി ജിൻ എം എൽ എ വ്യാപാരമിത്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആനുകൂല്യ വിതരണം നിർവഹിച്ചു ചന്തപ്പുരയിലെ വ്യാപാരിയായിരിക്കെ മരണപ്പെട്ട ഇ സി ദിനേശിന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് വ്യാപാരമിത്ര ആനുകൂല്യമായ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയത് പൊതുസമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന കാതലായ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇനി നാളെ അവിടെ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം തൊട്ട് ഈ സമ്മേളനം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ സംഘടന പൊതുവിലും ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് ചടങ്ങിൽ എം രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ പങ്കജവല്ലി പി വിജയൻ കെ കെ ദാമോദരൻ കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി സി വിൽസൺ എ പി നാരായണൻ കെ സി രഘുനാഥ് പി കെ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം പിലാത്തറയിൽ നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാളുടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം ചരമവാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു പയ്യൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം നടന്നു സ്റ്റോർ പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാടായി കോളേജ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ രാജൻ സ്റ്റോർ ബിസിനസ് മാനേജർ എം വി ഉണ്ണി എന്നിവർ കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാളിനെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു സ്റ്റോർ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് ശരത് കുമാർ എൻ സി അനീഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതല്ല ചെറുധാന്യം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ ചെറുധാന്യ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രഥമാധ്യാപിക എം പി ലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെറുതല്ല ചെറുധാന്യം എന്ന സന്ദേശവുമായി പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂളിൽ ചെറുധാന്യ മേള നടത്തി മേളയിൽ വിവിധ തരം ചെറുധാന്യങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു തിന മുത്താറി ചാമ കൂവരക ചോളം വരക തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ തരം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയത് ചെറുധാന്യ മേള കുട്ടികൾക്ക് വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമായി മാറിയെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപിക എം പി ലത പറഞ്ഞു മില്ലറ്റ് ഇയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവരുടെ ആഹാരശീലങ്ങളെ കുറിച്ചും ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂൾ പുറച്ചേരി നടത്തിയ ഈ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഒരു വിഭവമേളയാണ് എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഭവമേള ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് യു പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ആഴ്ച നടത്തും വളരെ ആവേശകരമായ രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യശീലങ്ങൾ അത് ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമല്ല എന്നും അനാരോഗ്യകരമായ ഇത്തരം ഭക്ഷ്യശീലങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി കെ നന്ദിനിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു സന്ധ്യ പി ബീന കെ ഷൈന സരസ്വതി ദേവി എം ജി ജിഷ സജന ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് മുന്നോടിയായി വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ ടി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള കരട് രേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് കൂവപ്പുറം ചെറുകുന്ന് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന വികസന സെമിനാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ ടി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി നിഷ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ ടി ഇ നിർമ്മല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാനായിയിലെ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാനായി നോർത്ത് യു പി സ്കൂളിലേക്ക് ആയിരത്തൊന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങലും അനുബന്ധ പരിപാടിയും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാനായിയിലെ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കാനായി നോർത്ത് യു പി സ്കൂളിലേക്ക് ആയിരത്തി ഒന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകിയത് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചടങ്ങും അനുബന്ധ പരിപാടിയും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളിലെ യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം കെ എസ് ടി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ അധ്യക്ഷയായി പ്രഥമാധ്യാപിക എ വി സുഷമ ടീച്ചർ പി ഗംഗാധരൻ വി വി ഗിരീഷ് കുമാർ എം സന്ധ്യ പി ജയപ്രകാശ് പി വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഭാവന കലാകായിക വേദി അനുഗ്രന്ഥാലയം കലാസന്ധ്യയും ഐ ആർ പി സിക്ക് വീൽ ചെയർ വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രന്ഥശാല പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ഭാവന കലാകായിക വേദി അനുഗ്രന്ഥാലയം കലാസന്ധ്യയും ഐ ആർ പി സിക്ക് വീൽ ചെയർ വിതരണവും എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മികച്ച ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി എം ബാലൻ ബ്ലോക്ക് കേരളോത്സവത്തിലെ കലാപ്രതിഭ മിഥുൽ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ഭാവന വനിതാ പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിച്ച കൈകൊട്ടിക്കളിയുടെ അരങ്ങേറ്റവും നടന്നു സി അച്യുതൻ പി പി ഗണേശൻ പി ബിജുകുമാർ വി പി ദിനേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കുവൽ ടൌണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ മെഡി വൺ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കുവൽ ടൌണിൽ അത്യാധുനിക മിഷനറികളുടെ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഹൈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കാങ്കുവൽ ടൌണിൽ ശ്യാമ കോംപ്ലക്സിൽ മെഡിവൺ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എല്ലാവിധ ബ്ലഡ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റുകളും തൈറോയിഡ് എച്ച് ബി എ വൺ സി തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റുകളും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പി എം വത്സല ഇ സി സതി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ കെ വി രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് വരെയും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയും ലാബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ണൂർ പീപ്പിൾസ് ഫോർ പീസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി സന്ദേശയാത്രയുടെ ഭാഗമായി പയ്യനൂരിൽ ലഘുനാടകം അവതരിപ്പിച്ചു കാറിയിൽ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ പീപ്പിൾസ് ഫോർ പീസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഗാന്ധി സന്ദേശയാത്രയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ അവതരിപ്പിച്ച ലഘുനാടകം കാരി സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാദർ സ്കറിയ കല്ലൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കെ പി നാരായണൻ ജനാർദ്ദനൻ കുറുവാട്ടിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ അസിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പീസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നാടക അവതരണം നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ കാങ്കോലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആദ്യ പ്രവേശനം നേടിയ കുസുമം പവിത്രയിൽ നിന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഫീസ് ഏറ്റുവാങ്ങി 
പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തു നൽകുന്ന കാങ്കോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന സ്ഥാപനം ശ്യാമ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ടി വി ജി മാരാർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി എം വത്സല കാങ്കോൾ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി സിദ്ദീൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എ കെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ എം ടി പി അസീസ് പി വി ഗോപി കെ വി പവിത്രൻ കാങ്കോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ പ്രോപ്പറേറ്റർ കെ കെ ഗോപകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടന ദിവസം കാങ്കോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവരിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലൈസൻസ് സൌജന്യമായി എടുത്തുകൊടുക്കുന്ന സമ്മാന പദ്ധതിയും ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു കാങ്കോൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എട്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാത്തിൽ വൈപ്പിരിയം മദർ സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്രശസ്ത മൌത്ത് പെയിന്റർ സുനിത തൃപ്പാണിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാത്തിൽ വൈപ്പിരിയം മദർ സ്കൂളിന്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു കുട്ടികളുടെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ പ്രധാന ആകർഷണമായി ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടാണ് സുനിത തൃപ്പാണിക്കര ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് റവറന്റ് ഫാദർ ഡേവിഡ് ആലിൻകൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി റവറന്റ് ഫാദർ ബിജു മുടമ്പള്ളി ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഫാദർ മാത്യു കണ്ടത്തിൽ ചന്ദ്രിക കെ വി വിമലേഷ് കെ ദിയ സന്തോഷ് തുളസി പി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കയ്യൂർച്ചിമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിൽ വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു വാർഷിക പദ്ധതിയായ സ്നേഹസ്പർശത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി നടന്നത് കയ്യൂർച്ചി മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് പുല്ലാഞ്ഞിപ്പാറ ആൽമരത്തണലിലാണ് വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് സംഗമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എസ് കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ യശോദ ആറാം വാർഡ് മെമ്പർ ശോഭന കുഞ്ഞിരാമൻ വാർഡ് കൺവീനർ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വയോജന ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എ ലേഖ സുമ റെജീല ഷീന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ വി ജയൻ ആശാപ്രവർത്തകരായ ലീല രുക്മിണി സജിത എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഷർ ഷുഗർ ബി എന്നിവയുടെ പരിശോധനയും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് അവയർനെസ് ഫോറം ഭരണസമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായി സിബി വെട്ടം പ്രസിഡന്റായും പി എ സന്തോഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായും സംഘടനയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയായി സെബാസ്റ്റിൻ പയ്യന്നൂരും ചുമതലയേറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ 
ആശയപരമായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് പോരാടാൻ അറിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി സി പി എം മാറിയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശീലമാണ് സി പി എമ്മിൽ ഉള്ളതെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പയ്യനൂർ നഗരസഭ മൂരിക്കോവലിൽ നിർമ്മിച്ച ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം വാതക ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചത് അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ശ്മശാനം എന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്പീക്കർ പഴയങ്ങാടി പുഴയോരത്ത് കണ്ടൽ നശീകരണം വ്യാപകം കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളി കണ്ടലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു സംഭവം പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമീപം നശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ടലുകൾ വനം റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം